సో చిరంజీవి గారితో ఇప్పటికీ మీకు అంటే ఆయన అది నేను కాంబినేషన్ సీన్స్ లేవు అనుకుంటా కదా పెద్దగా శుభలేఖలు ఎక్కువ లేవు లేవు శుభలేఖలు లేవు బట్ నెక్స్ట్ మంత్రి గారు వేంకుళ్ళు చాలా ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకో సినిమా వారితో చేసింది పులి దాంట్లో కూడా ఉండదు దాంట్లో కూడా నేను వాళ్ళ చెల్లెల భర్తని చంపేస్తాను చిరంజీవి గారితో ఆయన పుట్టినరోజు నాడు మాత్రం ఒక మెసేజ్ పెడతాను ఆయన వెడ్డింగ్ డే ఎక్కువ మెసేజ్ పెడతాను దానికి రిప్లై ఇస్తారు అంతే కలవాలనుకుంటుంటాను బట్ వారు బిజీ మళ్ళీ ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అని చెప్పేసి ఇది నేను యాక్చువల్గా నేను నిన్నటి వరకు ఐ వాజ్ ఇన్ మారేడ్ మళ్ళీ ఆయన సినిమా చేస్తున్నాను ఆయన కాంబినేషన్ ఉంటుందేమో అనుకున్నాను కానీ అది ఒక సెపరేట్ ట్రాక్ లేదన్నారు సో ఈ సై ఎప్పుడో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళి ఒకసారి మళ్ళీ కలుస్తాను అన్ని ఓకే బట్ హీ వాస్ మాకు చాలా పెద్ద ధైర్యంగా నిలబడ్డారండి వెన్ సార్ వాస్ నాట్ కీపింగ్ వెల్ ఆల్మోస్ట్ రోజు ఆయన ఫోన్ చేసి కనుక్కునేవారు సార్ అంటే మా గురు మన ఎస్పీబీ ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసేవారు ఆయన ఒకరు బాలకృష్ణ గారు ఒకరు రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉంది ఏంటి పరిస్థితి అని కనుక్కునేవారు సో వాళ్ళిద్దరూ మాకు నిజంగా మాకు చాలా పెద్ద అండ్ అనమాట ఒక తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది బట్ కొన్ని కొన్ని మన చేతుల్లో లేవు సో ఆయనకి సంబంధించి ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉంది ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా ఖైదీ రాలే శుభలేఖ తర్వాత వచ్చిన నేను అంటే శుభలేఖ చేసిస్తున్న చేస్తున్న తరుణంలోనే వాజ్ ఆల్రెడీ అన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ హీరో అండి ఆయనకంటూ ఒక పెద్ద క్రేజ్ ఉండేది సో శుభలేఖ షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చే వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాడిని చూడడానికే వచ్చేవారు ఈ వాజ్ ఆల్రెడీ ఉంది అసలు అంటే మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో డాన్సర్స్ అంటే నాగేశ్వరరావు గారే దాని తర్వాత ఆ స్థాయి నుంచి వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి చిరంజీవి గారు as far as dances and fights sir you know fast you know fast moments i know that vayaram kalagala ante ee ee anni anni rakhala dances cheyagali garu he was a very good dancer and tarvata screening sambandhinchi correct ga ilanti finishing ki touches untai chusara avi baga extraordinary ga pattukunnar chiranjeevi garu that really did wonders anamata the uh, finishing cuttings untai chusara avi bale untai డాన్స్ అందరూ చేస్తారండి అందరూ చేస్తారు చేయగలుగు బట్ యూనో గ్రేస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు తెలిసి ఆడవాళ్ళు వచ్చేస్తుంది అది బికాస్ వాళ్ళ కట్టుబొట్టులు దీంట్లో ఉంటుంది కనుక బట్ మగవాళ్ళు గ్రేస్ అన్నది చాలా 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 తక్కువ మందికి ఉంటుంది నాకు తెలిసి దానికి చిరంజీవి గారు ఒకరు కమల్ హాసన్ గారు ఒకరు సో మీ ఫస్ట్ హీరోయిన్ తులసి కదా సో ఆమెతో అంటే ఎప్పుడన్నా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారా ఎప్పుడన్నా మీరు కలుసుకున్నారు లేదండి నేను అప్పటికి ఇవన్ నేను శుభలేఖ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలో ఉండి ఆ పట్లు వాళ్ళకి ఈజీగా ఆల్రెడీ తెలుసు బీయింగ్ ఎ రా పర్సన్ ఫస్ట్ టైం ఇది చేసినప్పుడు తెలియని ఒక భయం ఇది నిజమే ఆ కళ అన్నది ఒక లో లోపల ఒక ఆలోచన అండ్ డైరెక్టర్ గారితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ఏ పాత్ర అయినా చేసి చూపిస్తారు సో డైరెక్టర్ గారితో ఆ చేసి ఆ చూస్తున్న తర్వాత మనం దాంట్లో అంత చేయగలుగుతావా అన్న లేదా లో లోపల భయం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇఫ్ ఎనీ వన్ కెన్ డూ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ డైరెక్టర్ గారు డాస్ మంచి పేరు వస్తుంది అంటే సిరి సిరుభూమ ఒక ఎత్తు అయితే సాగర్ సంగము సాగర్ మన శంకరాభరణం శంకరాభరణం ఒక ఎత్తు అయ్యేసరికి అది ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయింది దాని తర్వాత వచ్చిన సినిమాలందరినీ వచ్చినవి ఇవన్నీ సో ఆయన ఎక్కడ చూసినా అందరూ ఒక ఆరాధనతో చూసేవారు శిఖరంలాగా అలా చూసేవారు అనమాట ఆ దీంతో ఆయన కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఇవి ఆయన చెప్పి మనం చేసి చేయించుకుంటున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే తెలియని లో లోపల ఒక పెద్ద భయం ఉండేది అనమాట ఏదో దాటుకుంటూ 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 వచ్చేసాం మీ క్యారెక్టర్ కూడా చూస్తే చాలా క్యూట్ గా అనిపిస్తుంది అంటే అలా ఉండే కుర్రాడు తండ్రిని సత్యనారాయణ పెద్ద కొడుకు ఏమో తండ్రి చెప్పినట్టు వినడం సో ఇది అంటే మీకు తులసి గారికి మధ్య ఏవైతే సీన్ మీ ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా ముచ్చటగా లే అవన్నీ అండి బేసిక్ గా అండి అది ఏమాత్రం క్రెడిట్ అని కాదు టోటల్ క్రెడిట్ డైరెక్టర్ గారు వేనండి 
ఆయన ఏంటంటే ఇప్పుడు దాంట్లో నాకు ఒక ఊత పదం ఉంది ఐ లవ్ హర్ అని లాస్ట్ ఒక మాట అంటే ఐ లవ్ హర్ అని అది ఒరిజినల్ గా స్క్రిప్ట్ లో లేదు ఇక్కడ మేము భాగ్యనగర్ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేస్తున్నాం సీన్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మెట్లు దిగుతూ దిగుతూ ఒక నిమిషం ఎందుకు ఆగి సుధాకర్ ఆ డైలాగ్ చెప్పు చెప్పాను దానికి ఐ లవ్ హర్ అని ఒకటి యాడ్ చేయి అని చెప్పి ఐ లవ్ హర్ అని అన్న దాన్ని శృతి పెంచు ఇలా ఆగి పెట్టి ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది ఇది మెయింటైన్ చేయండి అలాగా ఆయన ఈజ్ అన్ ఇంప్రవైజర్ అండి ఆ డైలాగ్ తోటి ఇంకా ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అది ఆయన ఎంత ఇంప్రవైజ్ చేస్తుంటారంటే ఒక రిహార్సల్ చేస్తాం రెండో రిహార్సల్ చేస్తాం మూడో రిహార్సల్ కి ఆయనకి ఏదైనా కొత్త థాట్ వచ్చేదంటే ఇది ఇచ్చే ఇది దీని యాడ్ చేయి దీని యాడ్ చేయి దీని యాడ్ చేయి అని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దట్ వే మనకేంటంటే ఎక్స్ట్రా షార్ప్నెస్ తో ఉండాలి మనం ఆయనకి నమ్మకం వచ్చి తను చేయగలుగుతాడు అని అంటే యాడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి పాత విజయ ఆయన చెప్పిన గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్లస్ కొత్త విజయాలి ప్లస్ ఇచ్చేయాలి మరి టైమింగ్ మిస్ అవ్వకూడదు ఫన్ వెరీ 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 టెరిఫిక్ అసలు ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అసలు ప్రాక్టికాలిటీ అని మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఎస్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరో ఉండవు అది 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 సత్యం బట్ ఎంత తెలుసున్నా సడన్గా అనిపిస్తుంది ఒక అని ఉంటుంది మేడం సో అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం అంటే మనం ఆయనతో ట్రావెల్ ఎంత చేసినా సడన్గా ఆ మనిషి లేడైనటప్పటికి ఆయనకి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని మన మనసులకి ఒకసారి వచ్చేస్తుంటాయి ఆయన డైరెక్ట్ గారు సార్ కాలం చేసిన వెంటనే అసలు సగం డీలా పడిపోయారు అది అనుకోకుండా దాని తర్వాత సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆయన ఆ సందకు కలిసినప్పుడు ఏమిటో నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఫస్ట్ సార్ ఎస్పీబీ సార్ తర్వాత సీతారాం వరుసగా వరుసగా దీంతో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మన చంద్రబాబు గారు సో ఇవన్నీ అనేది ఆయన తెలియకుండా ఒక చిన్న డీలానెస్ వచ్చేసింది ఆయనలో సో రేపు మాపో రేపు మాపో రేపు మాపో అని అండ్ మనసు అండి నాకు అదే అనిపిస్తుంది మనస్సుకి ఒకసారి ఆలోచన కనుక స్టార్ట్ అయ్యిందంటే అది చాలా డేంజర్ అది నేను మా దీనికి సంబంధించి మా నాన్నగారిని నేను చూశాను నేను మా నాన్నగారు హీ పాస్ట్ ఫ్యూ బికాస్ ఆఫ్ పాకిన్సన్స్ సో ఆయన కూడా అంతేను ఒక ఒక పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత నేను హీ వాజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ బట్ ఒక పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత హీ గేవ్ అప్ వన్స్ ఆ గివ్ అప్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా శరీరం అంటే మనం దాని అధీనంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా మనం సో ఇంకా ప్రతి దాన్ని ఇంకంతే ప్రతి దాన్ని దే స్టార్ట్ గివింగ్ అప్ ఎప్పుడైతే గివింగ్ మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ గివింగ్ అప్ మొదలు పెట్టారు అనుకోండి దే అండ్ ఇస్ దాన్ యూ కె నాట్ స్టాప్ మన మనలో ఉన్న ధైర్యం ఏమని నడిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు అంటే ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఆ సమస్యను మనం ధైర్యంగా తీసుకోగలిగితే దాన్ని మనం దాటుకుని వెళ్ళిపోతాం లేదు అంటే ఆ సమస్యకి మనం లొంగిపోతాం ఆ లొంగడమే దట్ ఐ సీన్ మా నాన్నగారితో చూశాను అప్పుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓహో దిస్ ఇస్ ఇట్ లైఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఎండ్స్ అని అంటే ఒక జనం ఒక మరణం అంటే మనం చెప్తూ ఉంటారు కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా పండితులు కానీ ఆల్రెడీ మహామహులు చాలా మంది చెప్పారు అంటే జీవితం క్షణభంగం అని కన్ను అది ఉండదు చెప్తారు కదా కవి చెప్పాడు కదా కన్ను తెరిస్తే జనం కన్ను ఉన్నదే అందుకే అంటారు కదండి ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఆ లాస్ట్ పేజ్ ఎప్పుడు అన్నది ఎవరికి తెలియదు ఈ మధ్యలో నువ్వు ఏం చేసావన్నది నువ్వు రాసుకోన్నారు